तब को किलोमीटर कति चले बाइक को स्पीड में गई रहने इसमें जो क्लासिक में देखा हो इंजिन देखि लीएर तब को फ्यूल टैंक है अभी सब जो इन्फेरियर पार्ट्स इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स है सब तब को मटेरियस प्लास्टिक मटेरियस इसमें फुल्ली मेटल सर तब इसको पर लिटर फ्यूल ने एराउंड थर्टी थ्री देखि थर्टी फाइव को बीच में माइलेज पा सकिंग को हिसाब से भाई इंजिन अइल रिल फिल्ड को जो कस्ट बने एराउंड बाईस सौ रुपया जी बना आज भर्खर भर्खर लगभग सात आठ महीना जी भो लंच रही धेरे कंज्युमर को रिजन में आँखा में गई रखनी कल है संपूर्ण कुराकानी गये कति धेरे डाउट्स थी धेल धेरे तेल खाँच मेन्टेनेंस में धेरे खर्च आँच टाइप को कुछ ते सब कुछ क्लियर भैस के अब इसको प्राइजिंग को जोड़ कम इसको स्टैंडर्ड रेट क्लासिक नेपाली चैनल हेरा रह, बसि भैया संपूर्ण दर्शक स्वागत है मुजल जी रोयल इनफिल्ड को राप्ती अंचलक एकमात्र अथोराइज शोरूम मेट्रो ऑटो वोल में छू यहाँ रहकर तैयार तो एकदम डिमाण कर बाइक क्लासिक थ्री फिफ्टी रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइक को बारे में रिव्यू भिडियो प्रस्तुत कर नमस्ते सर मीपेन्द्र श्रेष्ठ इस कंपनी को संचालक हम तब को शोरूम में छो यह राप्ती अंचल के एटा मत अथोराइज शोरूम एकदम एकदम सर ये हमीर चाहे कस अब यह इंपोर्टर को विवेक ऑटोमोबाइल्स द्वारा चाहे इंपोर्ट हो हमी तब को अंचल वाइज चाहे इसमें डिविजन छब अंचल हम राप्ती में चाहे हमी यो स्थान में रतनपुर भाई ठाव में हमी विगत दस वर्ष देखि यह रॉयल इनफिल्ड को बिक्री वितरण रेवा बिक्री पीछे को सेवा दीदी आई रहा मात्र हजार एकदम सर एकदम रोयल इनफिल्ड को बाइक के बारे में कुरा थ्री फिफ्टी क्लासिक बड़े सुरू कर हम रोयल इनफिल्ड क्लासिक थ्री फिफ्टी सी सी एक्जैक्टली तर थ्री फोर्टी सिक्स सी सी को बाइक हो रहा अब नर्मली सब थ्री फिफ्टी भाई भाई है इंजिन चाहे हजर को उन्नाइस बीएचपी को इंजिन हो यूसी इंजिन हो हजर इंजिन देखि लीएर तब को फ्यूल टैंक है अभी सब जो इन्फेरियर पार्ट्स इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स है सब तब को मटेरियस प्लास्टिक मटेरियस इसमें फुल्ली मेटल सर हजर हेन सकूँ है फुल्ली मे मेटल बा बने होने इसको गाड़ी को वेट चाहे वन नाइन्टी केजी अब नर्मली इसमें तब को बाइक चाहे कसो भाई इसको रिव्यूज मार्केट में तब को एकदम राम है हेन क्योंकि तब को बाइक में खास टेक्निकल जो इश्यू प्रब्लम अरुण में के प्रब्लम आँच भाई इसमें खास इंजिन में चाहे खास प्रब्लम इसमें आदि सर नर्मली अब इंजिन अइल अइल फिल्टर है इन चेंजेस जो पर्ने रनिंग पार्ट्स में तो नर्मली ये चेंज होता खास तब को चेंज चाहे होते हैं सर अब जैसे ब्रेक सूर भ चेंज पकेट हु लग् इसमें है सर अब यह यूसी इंजिन के इसको फुल फॉर्म यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजिन यो भन्ना के जैसे तब को इसमें लग् तब को जो गेयर बक्स को ट्रांसमिशन देखि लीएर क्लच प्लेट हु देखि लीएर है जो इन्फेरियर पार्ट्स एवट ब्लक में एवटे ब्लक में तब को एसेंबल भाई यूसी इंजिन भाई सर इसको फायदा के जैसे इसको स्मूथनेस है हाई पावर हाई पिकअप जैसे हाई हिल्स में जानून तब जी इंजिन इसको हिट होते गयो ते मजा तब को हाई हिल्स में थ्री को स्पीड गियर टप थ्री गियर को स्पीड में चाहे गाड़ी मजा स्मूथली जान सकता है जैसे अरुण बाइक में दुई गियर हाल् हाल्न पर्ने होने इसमें चाहे तीन तीन गियर में थ्री एट टप थ्री स्पीड में तब मजा राइड कर सकूँ इसको मेन विशेषता यूसी 
यो इन्जिन को खास त्यही नै हो सर हजुर अब यो चाहिँ ठिकै इन्जिन चाहिँ कस्तो सर कार्बोरेटरमा छ कि कस्तो यो 350 र 500 सिसी मा आउँछ सर हैन क्लासिक मोडेलमा चाहिँ अब 500 चाहिँ तपाईको ईएफआई सिस्टम जुन हाम्रो कार्बोरेटर हुँदैन कि त्यसमा ईएफआई सिस्टम इन्पोर्ट गरिएको हुन्छ त्यो 500 सिसी मा आउँछ भने यो चाहिँ हजुरको 350 मा चाहिँ कार्बोरेटर सिस्टम हुन्छ सर हजुर ओके भने चाहिँ क्लासिक 350 मा चाहिँ कार्बोरेटर छ हजुर क्लासिक 350 मा चाहिँ तपाईले कार्बोरेटर पाउनुहुन्छ सर गियर सिस्टम भन्नु सर कति हुन्छ सर यसको टप 5 स्पिड गियर हुन्छ सर हजुर ब्रेकिंग सिस्टम ले छोड्दिनु ब्रेकिंग चाहिँ हाम्रो 2018 मोडल मा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब जुन अगाडि चाहिँ डिस्क ब्रेक पछाडी चाहिँ ड्रम ब्रेक मा आउँथ्यो भने अहिले 2019 देखि तपाईले चाहिँ मार्केट मा चाहिँ डबल डिस्क मा अबल मा मार्केट मा अभेलेबल छ सर अहिले अहिले हामीले जुन हेरिराछौ अहिले अहिले चाहिँ 2019 चलिराको हुनाले सबै तपाईको सबै डबल डिस्क मा अभेलेबल हो अब चाहिँ अपकमिङ फ्युचर्स मा तपाईको एबीएस मा पनि हाम्रो रोयल इनफिल्ड ले इन्ट्रोड्युस गर्दै छ तर राइट नाउ अझै मार्केट मा आएको छैन सर अब मोस्ट प्रोबेब्ली 2020 सम्म चाहिँ इट विल बी इन द मार्केट यो मार्केट मा चाहिँ अभेलेबल हुन्छ सर हजुर हुन्छ सिस्टम यो रहेपछि चाहिँ यसको यसको फ्युल ट्याङ्कको कुरा गरौँ अ फ्युल ट्याङ्क हजुरको ओभरअल जुन 13.5 लिटर्सको यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी हो 13 लिटर 13 13.5 हजुर 13 को यसको चाहिँ फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी हो भनि तपाईले चाहिँ यसको पर लिटर फ्युल ले अराउन्ड 33 देखि 35 को बीचमा चाहिँ माइलेज पाउन सक्नुहुन्छ धेरैको लागि चाहिँ डाउन हुन्छ बुलेट भनेपछि त तेल त अति खान्छ तेलको राजा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट किनभने त्यो पहिला थियो पहिला तपाईको हेभी इन्जिन मा आउँथ्यो ठुलो इन्जिन मा आउँथ्यो सर हैन अहिले तपाईको यसको इन्जिन को मोडलहरु चाहिँ मिनिमाइज गरेर जुन कन्ज्युमर लाई चाहिँ बेस बनाएर त्यसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न थाल्या देखि चाहिँ अहिले चाहिँ माइलेज मा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएको छ सर अहिले भनेपछि त बजारमा अभेलेबल अन्य बाइकको तुलनामा लगभग लगभग एभरेज मा त्यही खालको माइलेज चाहिँ पाउन सकिन्छ हजुर हजुर अराउन्ड 33 देखि 35 को बीचमा तपाईले जिल माइलेज ले 33 देखि 35 किलोमिटर चल्न सकिन्छ भनेपछि त राम्रो हजुर एकदम सर कसैले यदि तेलको तेल धेरै खान्छ है भनेर लिने सोच बनाउँदा बनाउँदै रहर हुँदा हुँदै ड्रिम बाइक बन्दा बन्दै पनि तेलको हिसाबले लिने सोच भन्ने मान्छेको चाहिँ एउटा अजम छ त्यो त्यो हजुर एकदम त्यो गलत हो सर किनभने माइलेज एकदमै राम्रो फ्लो भइरहेको छ यसको हामीले किनभने एज अ कस्टमर रिभ्युबाट नै हामीले थाहा पाएको पनि हो र हामीले पनि इभन टेस्ट गरेर चेक गर्दाखेरि अब कुनै बाइकले थर्टी फाइभ त्यो डिपेन्ड्स अपन तपाईँले एक्सिलेसन कसरी गर्नुहुन्छ आरपिएम कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ बाइकको भन्ने कुरामा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ अब यो भइसकेपछि हामी थोरै यसको चाहिँ लाइटिङ को कुरालाई जोड्छौँ जस्तो हेडलाइट्सहरू कसरी के के कुराहरू इन्क्लुड छ हेडलाइट्सको के छ भने तपाईँको हेडलाइट चाहिँ हालोजिन हेडलाइट हुन्छ सर यसमा यसको जुन ब्याट्री एम्पियर हुन्छ यो चाहिँ एट एम्पियरको ब्याट्री यसको साइज दिएको हुन्छ ब्याट्री चाहिँ ब्याट्रीको एम्पियर र लाइट चाहिँ तपाईँको हालोजिन लाइट हुन्छ सर हालोजिन लाइट भनेको तपाईँको हिट चाहिँ प्रड्युस गर्छ तर चाहिँ राम्रो ज्यादा हजुर भिजिबिलिटी चाहिँ राम्रो छ सर हजुर क्लियरिटी राम्रो छ भिजिबिलिटी चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लोजरको कुरालाई जोड्दिनु थोरै के के कुराहरू चाहिँ विचोजमा सो अप हुन्छ तपाईँको जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टरमा तपाईँको यसमा चाहिँ स्पिड आरपिएम स्पिड देखाएको हुन्छ तपाईँको किलोमिटर कति चलेको छ होइन बाइक कुन स्पिडमा गइरहेको छ भनेर यसमा यो क्लासिकमा देखाएको हुन्छ भने फ्युल मिटर चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ थ्री फिफ्टीमा फ्युल फ्युल इन्डिकेटर चाहिँ हुँदैन सर यो जुन अर्को नेक्स्ट यता देखाएको छ यो चाहिँ एम एएमपी मिटर भनेको एम्पियर मिटर हो यो चाहिँ यसले चाहिँ ब्याट्रीको फ्लक्चुएसन रेट चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ र फ्युल मिटर चाहिँ हुँदैन हाम्रो जस्तै तपाईँको अनमा चलाउने हो बाइक होइन जस्तै रिजर्भ लाइन भनेको टू पोइन्ट फाइभ लिटर्स चाहिँ यसको रिजर्भ लाइन हुन्छ अब त्यही हिसाबले कस्टमरले एउटा क्याल्कुलेसन गरेर आफूले राइट गाडी चाहिँ सपोज हाम्रो गाडी चाहिँ रिजर्भ लिन खोज्यो भने हामीलाई रिजर्भले लिन खोज्यो भने अब सोध्नुपर्छ दैट मेरो बाइक अब फ्युल हाल्ने बेला हुन लायो भनेर यसमा चाहिँ किनभने रोयल इनफिल्डको यो कम्पनी नहालेको हो सर होइन किनभने हाल्न नसक्ने होइन तर उसले आफ्नो जुन एउटा क्लासिक जुन पहिलादेखि स्टान्डर्ड छ जस्तै अलग व्हिलहरू हुँदैन यसमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन अलग व्हिल छैन हजुर ओके अनि अनि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यसले यसले चाहिँ हालेको छैन सर जुन एउटा ब्रान्ड छ पहिलेदेखि चलिरहेको किनभने यो बाइक भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा तपाईँको नाइन्टिन आफ्टर नाइन्टिन फोर्टी फाइभ जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेला पनि युज भएको बाइकहरू हो भनेपछि त्यो कम्पनी धेरै पुरानो कम्पनी हो धेरै ट्रस्टेबल कम्पनी हो त्यसले गर्दा पनि हामीलाई पनि एउटा ट्रस्टवर्दी इन्भाइरोमेन्ट भएको हुनाले हामीले विगत दस वर्षदेखि यो इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छौँ 
ये लाइसे आज उनको स्पॉक्स वो बहुत सारा है ना तो सही इसमें यो आज उनले जो पहला को मॉडल और मां देखा को सही है ना सब सब इतने को यो उन्हें ऐसा सर यो आलो विल मात सही ना कि ना ये ले आपने जो क्लासिक व्यूज और उसका क्लासिक जो पहला देखी चली रहा को ट्रेंड सा तो ट्रेंड ला इसमें स्टील बुले ओल्ड इस गोल्ड बने आस्ते उले आपने वाला ट्रेंड ला मेंटेन कर रहे रखी रहा है आज़र आज़र एकदम सर देरी करा और चेंजेस और लाइस है क्यों तरह ये लिस्ट है अब इंजन को अलग तो डाइमेंशन जो पहला अली वॉल्यूम डाइमेंशन होती होगा नहीं अली सही अलग तो हल्का इसको डाइमेंशन सही कटाई को सही सर्कुलर बैकलाइट्स देखो सा, साइड इंडिकेटर्स और देखो सा, इन्हें जिन में नंबर प्लेट ऑलरेडी इसमें हाले के उनसा है, इसमें कस्टमर्स और ले नंबर प्लेट छोटे लिए नुपर नहीं तेस्तो के भी नहीं कॉन्ट्रोल पड़ता है ना है ना अनेक साल पर तो सेफ्टी जोन्स को लागी यो तभी को साइड गार्ड्स आ रही है कुछ हाँ है ना अब तेल कर रहा है कि अनेक तभी को लुक्स वाइज ला तभी को साइन फीचर्स पनी इसमें साइन रामरस है सर ओके सभी कुछ आरोपी डर सब बुलेट रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 क्लासिक यो जोन रॉयल इनफील्ड को बाइक आ रही है तो इसको अब इसमें रामर प्लस पॉइंट बने जानु भाई बनी तो फिर लाइक साइन तेती साइन थकान महसूस साइन थकान जो मानसिक है नॉर्मली फील कर सा है ना इस मासे बुलेट मासे तो फील साइन होता है ना क्या जो अब अपने लाल की तो तो फिर को इंजन वाइब्रेशन बॉडी आउट हो हाथ मात तो फिर को वाइब्रेशन और बॉडी उन्हें हो आज जो ड्राइविंग का वाइब्रेशन बॉडी उन्हें तबे को रामरोस है ना ब्रेकिंग सिस्टम रामरोस है तेज पाती और तबे को डबल डिक्स में देखो सा है ना अब अब कमिंग फ्यूचर्स में ईवीएस में अपनी आउट दिशा दांप अपनी तेली करता है फिरी ओवरऑल बाइक रामरोस है सर माइलेज को कस्टम एज 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 तबे को कस्टमर्स है ना अब मान चले कि लॉन्ग राइड राइड ज़्यादा रॉयल रॉयल इनफील्ड लेज़ हैं कि ना बुलेट प्राइस को हिसाब ले पनी इसको स्टैंडर्ड ने प्राइस होना है ऑल ओवर द नेपाल है ना अन्य तो भाई को जाइए जैसे अब बोली भी है ना सर्विस गार्डा के लिए कती मंगो पर नहीं हो तो ना मानसिक लाइटियो ब्राउन होना सकता है ना अब तीस मास है अम्मी ऐसा रॉयल इनफील्ड को बिक्रेता को हिसाब ले तो भाई को प्राइस साइंस पेर पार्ट्स को धेरे नहीं घाटे को सर कि ना वनी पहला हमी स्टार्टिंग काम गार्डा कंपैरिजन में ते मार्केट आज कंपैरिजन मंजर ते प्राइस मान सही आज रोली पाउंड सब लोग सर सर्विस को कुरिया टाइम ड्यूरेशन कौन सा टाइम ड्यूरेशन इसको फर्स्ट सर्विस सेडियल जोन मिले आफ्टर सेल्स जोन डेट ऑफ सेल्स वाटा नहीं ना जोन डेट ऑफ सेल्स वाटा फर्स्ट सर्विसिंग सेडियल बनेगो 500 किल अनि सिक्स थाउजेंड थर्ड सर्विस नाइन थाउजेंड मतलब सी थ्री थ्री थाउजेंड को सर्विस सेड्यूल गैप होने चाहिए इसको इंजीनियर ऑयल फिल्टर तो इसमें सी ब्रेक सू को कंडीशन से हरेरा कोस्टी कोटी को चाले को चाहे ना अनि सॉक्सन फिल्टर बननी होने चाहिए उड़ा तो सॉक्सन फिल्टर वालों ते ही नहीं हो नॉर्मली चेंज होनी सर अन्य कॉस्टिंग को कॉस्टिंग को हिसाब ले बनुन सब नहीं अपना इंजन ऑयल रा ऑयल फिल्टर को जोन कॉस्ट बने को अराउंड 22 रुपए जाती बोर ना हो सर आजूरा कॉलर वेरिएंस को भी पूरा आओ आओ सर कि ना डिफरेंस कंज्यूमर लाइक डिफरेंट टाइप्स को कॉलर्स हो अरे अरे नया आपको रिसेंट भी था ये था यो सर तो भी यो कलर बने को था ये गन मेटल ग्रे हो यो गन मेटल ग्रे था ये गन गन मेटल ग्रे हो अरे बकर बकरे लगभग सात आठ महीना जाती हुआ है यो लॉन्ग
लंच गरेको हैन र अलि धेरै कन्ज्युमरको भिजनमा आखामा पनि गइराको पनि कलर हो यो चाहिँ हैन बाइकको बारेमा सम्पूर्ण कुरा कानि गरेको कति धेरै डाउट्सहरु थियो त्यसले धेरै तेल खान्छ मेन्टेनेन्समा धेरै खर्च हुन्छ टाइपको कुराहरु थियो हैन त्यो सबै कुराहरु क्लियर भइसकेपछि अब चाहिँ यसको प्राइजिङको कुरालाई जोडौँ कति पर्छ यो हाम्रो नेपालमा यसको स्टान्डर्ड रेट भनेको 5,15,000 क्लासिकको चाहिँ हजुर 5,15,000 हजुर यसको चाहिँ बोर्डिंग हमें चाहे अब सेल्फ फाइनेंस हमीसंग नर्मली फिफ्टी पर्सेंट डाउन पेमेंट को रेसिओ में फिफ्टी पर्सेंट उसको बेस्ड अन इनकम सोर्स को आधार ने कमर्सि बैंक भाग फाइनेंसि इंस्टिट्यूट भनम तस्तर बाइक में लगानी में हमें सहयोग कर दर्शक हमें रोयल इनफिल्ड क्लासिक थ्री फिफ्टी लगायत अन्य रोयल इनफिल्ड का बाइक के बारे में संपूर्ण जानकारी कराने प्रयास गये सर ने हमसम कुरा सब कुछ सर ने जानकारी कराने भो सर धीरे धीरे धन्यवाद रस्ट में हमें हेरा रा बस्ने दर्शक के भाई भाँचुने तब को बाइक चाहे राम सब तब को इसमें कुछ भी प्लास्टिक मेटेरियस इनकोड भैन इसमें चाहे तब सब फलाम मेटेरियस बने बाइक हो ये सीन्स नाइन्टीन जीरो वन बा उन्नाइस सौ एक बाइक प्रडक्शन होना सुरू हो तेरे पुरानों कंपनी हो हजार ट्रस्ट कर इस ट्रस्ट कर मजा राइड कर सकूँ धन्यवाद दर्शक बीन रोयल इनफिल्ड को बारे में धीरे अनुरोध कर बुलेट को बारे में रिव्यू भिडियो बना बुलेट कति पर्स के एकदम 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 अनुरोध कर अनुरोध स्वीकार हम भिडियो बनाश यह भिडियो अंतिम समय हे भाला भाई आशा का साथ आज के भिडियो बड़ा छुट्टी मन पे लाइक सेयर सब्सक्राइब कर साथ ही रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइक लिने सोच बना दांग जिला या दांग जिला को आसपास को जिला में रहने हूँ भी एकचोटि चाहे दांग में रहे मेट्रो अटो वर्ल्ड में संपर्क करूँ भाई आज के बड़े बड़े छुट्टी छो नेपाल